Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Teestunde, meine Freunde. Heute gucken wir uns das Video von Alpha Kevin an, wie große YouTuber und Streamer beleidigen und Body Shame. Vielleicht bin ich auch drin, weil ich mob ja jeden, Digga. Ich beleidige ja auch jeden Mann. Siehe, Jacob, Jacob hat ja ein Video gemacht. Dazu kommt ja auch noch so ein, ja, dazu kommt einfach ein Video. Ich wollte über diesen Typ kein Video drehen. Ähm, an alle, die es nicht wissen, aber ich glaube, ihr, ihr weißt, was ich meine. Dieser Jacob, der Typ, der diese... Prakti Praktika-Videos gefaked hat. Der hat dann so zwei richtig dumme Statements gedreht und hat auch gesagt, ja, ich mob ja die ganzen Leute nur und das ist mein Content und so weiter und so fort. Egal, Mann. Wir schweifen gar nicht so weit ab. Ich bin schon viel zu abgedriftet. Wir gucken uns dieses Video hier an. Oh, Boys. Ich glaube, das wird heute ein wildes Thema. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, ich würde wegen Cloud gegen irgendwelche YouTuber oder Streamer schießen, dem ist nicht so. Wobei, mir wäre es auch egal, wenn ihr das so denkt. Ich habe nämlich nichts gegen die jetzt im Video angesprochenen Leute. Weder gegen Hanipu noch gegen KuchenTV oder sonstige Twitter-Trolle. Oh nein, gegen KuchenTV. Gegen Kuchen TV, jetzt wird böse. Und ähnliche Leute, die ebenfalls eine Erwähnung hier verdient hätten. Ganz im Gegenteil. Ich will bloß euch einfach mal aufzeigen, was derzeit auf Twitter und Instagram abgeht. Und wie es normal geworden ist, einfach Menschen auf eine extrem ekelhafte Art und Weise wegzubeleidigen. Dabei geht es vor allem hierbei um Body Shaming. Also darum, das Äußere von Menschen zu bewerten und niederzumachen. Seht das aber bitte nicht als Angriff, denn das Video hier soll nur dazu dienen, sich vielleicht ein bisschen selbstkritisch damit auseinanderzusetzen. Denn ich denke, Mobbing muss nicht gepusht oder toleriert werden und vielleicht kann ich die ein oder anderen so ein bisschen aufwecken. Und ich falsch verstehen, wir reden hierbei wirklich von ganz eindeutigem Mobbing und nicht dem Glorifizieren von Übergewicht, wo Kritik wirklich angebracht wäre. Doch wie bin ich jetzt eigentlich genau auf dieses Thema hier gestoßen? In erster Linie bin ich wirklich leider ziemlich viel auf Twitter unterwegs und bekomme dadurch Boah, mit... Twitter, ich habe diese App gelöscht. Ich habe wirklich Twitter habe ich gelöscht, weil Twitter ist wirklich bodenlos. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal erklärt, aber Twitter bietet für mich einfach keinen Mehrwert. Ich habe wirklich auf Twitter folge ich ein paar Leuten. Ich folge sehr vielen Formel-1-Fahrern, ne, weil du da auf Twitter einfach so schnell News oder halt so Insider-Informationen bekommst, was ziemlich lustig ist, aber du bekommst dann auch einfach Mitteilungen. Ja, ich habe auf sowas noch nie in meinem Leben geklickt, äh, ge ja, geklickt, aber ich bekomme Mitteilungen einfach, wo dann so steht, Lisa, keine Ahnung, äh, ich bin horny. So weißt du, wie ich meine, Bruder? Ich, also, it's fucking don't äh, interessier mich. So, und dann habe ich einfach gedacht, Digga, ich lösche die App. Ich brauche das nicht. Was die Leute derzeit so feiern. Und da ist mir aufgefallen, dass es einen regelrechten Trend gibt, bei welchem man völlig unnötig, ungefragt Menschen aufs Äußere reduziert und dann schlecht redet. Als ich mir das dann ungefähr das hundertste Mal durchlesen musste, wie irgendjemand jemand als fett beleidigt hat, dachte ich mir, ich schreibe einfach mal einen Tweet, damit vielleicht einige danach merken, dass Mobbing in dieser Form vielleicht gar nicht mal so geil ist und man das eigentlich auch schon vom Elternhaus beigebracht bekommen sollte. Seit wann ist es eigentlich Trend geworden, auf Twitter die mieseste Fettfeindlichkeit an den Tag zu legen? Seid ihr 13 oder was? Niemand kennt die Geschichte hinter den Menschen, die eventuell übergewichtig sind. Absolut respektlos und bodenlos, hier permanent auf das Aussehen zu gehen. Nein, jetzt sagt nicht, Digga, er wurde dann auch noch komplett hops genommen. So mäßig, dass er halt auch auf sein Aussehen diskriminiert wurde, wie auch immer. Lernt mal, was Anstand ist und was solche Kommentare mit Menschen machen können. Leider haben viele Menschen genau diesen Tweet wahrscheinlich mit Absicht falsch verstanden, weshalb dann geschrieben wurde, dass ich auf einmal Übergewicht glorifiziere, was ich ja offensichtlich in keiner Silbe Hä? in meinem Tweet erwähnt habe. Aber okay. Seit wann ist es eigentlich Trend geworden, eine zu über 90% selbstverschuldete Krankheit so extrem verteidigen zu müssen? Oder es geht... Hä? Es geht doch gar nicht darum, Digga. Hä? Es ging doch gar nicht darum. Alpha Kevin hat doch einen Kommentar verfasst, warum man Leute mobben muss. So, weil ich schreibe, dass man nicht grundlos einfach Leute beleidigen sollte aufgrund ihres Körpergewichts. Also man kann ja, also verstehe mich nicht falsch, weißt du, wie ich meine? Es ist ja auch klar, das ist eine Krankheit. Äh, kommt drauf an, es gibt ja auch Leute mit äh, Schilddrüsenunterfunktion, glaube ich. Da, 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 das geht ja ziemlich auch auf die Masse. Aber man kann ja Leute darauf hinweisen. Ne? Man kann ja sagen, hey, guck mal, bla bla bla, vielleicht ist hier nicht gesund, ey, mach mal Sport oder iss mal weniger oder irgendwie sowas. Ne? Aber das, was er jetzt gerade erwähnt hat, war ja eigentlich nur ähm, aggressives Mobbing, dass man sagt, ey, du fette Sau oder keine Ahnung, sowas. Also, 
als Verteidigung von Adipositas interpretiert. Damit war er übrigens nicht der Einzige, weil es ungesund ist, wissenschaftsfeindlich ist, für Übergewicht werben und zu glorifizieren. Auch der hat es nicht verstanden, dass ich in meinem Tweet gar nicht gemeint habe, dass Werbung dafür gut ist. Mir geht es hier ausschließlich um das Beleidigen und das Nicht-Akzeptieren von übergewichtigen Menschen. Und da muss man halt mal eine klare Grenze ziehen. Denn ich rede ja hierbei nicht darum, dass Übergewicht gut ist und man das auch glorifizieren sollte. Ganz im Gegenteil. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Übergewicht ungesund ist und es zu vielen Komplikationen ja, ja. führen kann. Doch es gibt halt einen Unterschied zwischen Yo, ich finde das Glorifizieren von Übergewicht nicht gut und lasst mal alle als ekelhaft und fett beleidigen, die übergewichtig sind und sich im Internet zeigen. Leider. Und da muss ich wirklich sagen, leider ist mir das bei KuchenTV am meisten aufgefallen. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich habe keine Differenz mit KuchenTV. Wir sind jetzt auch nicht in einem übel negativen Verhältnis oder so. Also zwischen uns ist im Prinzip eigentlich alles in Ordnung. Aber ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wie KuchenTV in seinen Body Positivity Videos meinte, dass man doch niemanden beleidigen sollte aufgrund ihrer Ihres Äußeren. Mich persönlich macht diese Person aufwütend, weil sie einfach fett und nutzlos. Ein Lachen für einen Menschen mit unterirdischem IQ. Geh zurück, wo du herkommst. ...überhaupt keine Intelligenz besitzt. Aber das gibt euch nicht das Recht, sie zu beleidigen oder runterzumachen. Stellt euch bitte nicht auf eine Stufe wie diese Person. Seid besser. Entweder ihr schreibt ganz... Boah, ja, okay, guck mal, das ist schon hart, Digga. Das ist schon hart. Noch ein Jahr warten und dann kommst du nicht mehr... Alter, das ist schon hart, ne? Das ist ja auch was ganz was anderes, als wenn du sagst, ey, guck mal, dein Gewicht ist problematisch, achte mal drauf. Normale sachliche Kommentare oder ihr haltet einfach eure Fresse. Wenn ich mitkriege, dass irgendwelche meiner Zuschauer irgendwelche beleidigenden Kommentare schreiben, dann blockiere ich euch übrigens, weil ich euch nicht in meiner Community haben will. Das ist dann aber halt nicht so geil, wenn man Menschen blockiert, die andere beleidigen. Man aber beispielsweise vor ein paar Tagen folgende Stories postete. Eatling Haaland. Kilogramm Mbappé, Diabetico Madrid. Diese Storys sind ausnahmslos beleidigend. Es bietet keinen Mehrwert. Und der Influencer, der dort Fußball spielt, hat auch nicht nach Namenswitzen gefragt, nur weil er dort irgendwie... <lacht> er hat nicht nach Namenswitzen gefragt. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich finde... Die Fußballspiel. Er wollte halt lediglich seine Skills zeigen, sich dabei filmen, das ins Netz stellen und das... Okay, ja, also ich verstehe ja schon, dass das eine Beleidigung ist, aber ich finde sowas, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach Humor oder ich bin auch einfach humorbehindert, keine Ahnung. Ich finde sowas weniger schlimm als diesen Kommentar, den ich vorhin vorgelesen habe. Ja, das ist schon, das ist schon harte Beleidigung. Das war's. Er hat nicht nach einer Bewertung seines Äußeren gefragt. Also, das ist halt wirklich unnötiges Gehate und das ohne Grund. Und vor allem stellt man jemand öffentlich bloß. Und das finde ich wirklich super ärgerlich, denn diese Stories, die kamen alle, nachdem ich meinen Tweet verfasst habe, dass ich diese Fettfeindlichkeit nicht nachvollziehen kann. Und auch zuvor wurde KuchenTV dafür immer wieder kritisiert, denn in Videos sagte er ja das hier. Ja, natürlich solltest du deinen Körper so respektieren, wie er ist. Und natürlich hat auch keiner das Recht, dich aufgrund dessen zu diskriminieren. Aber wenn man dann auf Twitter schaut, dann sieht man halt solche Takes. <lacht> okay, das ist schon ehrenlos. Oder sowas. Oder sowas. Was war das, Digga? Kim Crimson. Oder das Bild hier. <lacht> Das ist ziemlich viel. Und ja, klar sind viele Sachen nicht ernst gemeint, ist dummes Getrolle und so weiter und so fort. Dafür ist unter anderem Twitter bekannt. Das Problem ist aber nur, mit diesen absolut unnötigen und auch unlustigen Sprüchen wird halt immer mehr und mehr ein Trend erzeugt. Und dieser ist dann tatsächlich mehr oder weniger entstanden. Und da KuchenTV dort somit die größte Reichweite hat bei diesem Trolling, pusht er das Ganze wirklich immens nach oben. So gibt es Troll-Accounts, die zur Hälfte daraus bestehen, Menschen komplett niederzumachen. Und der vermutlich größte von diesen Troll-Accounts heißt Kobalt und der interagiert hin und wieder auch immer mal mit Kuchen TV und die scheint sich ganz eure Hoheit sagt, du bist fett. Gut zu verstehen. Und diese postet dann beispielsweise solche Takes hier. Gewichtstabelle bei Frauen. 54 bis 55 Kilogramm ist gleich Göttin. 90 plus Kilogramm ist Boeing 747 mit 80 extra Sitzen. Bro, also das ist schon hart, Digga. Das ist schon echt hart. Das ist Thema. Ich habe bemerkt, dass wegen mir viele Leute in letzter Zeit angefangen haben, fette Menschen und Transsexuelle zu beleidigen. Ich will nur klarstellen, dass ich das super finde. Oh mein Gott, KuchenTV findet mich auch fett. Mein Lebenstraum geht in Erfüllung. Drei Jahre Bulimie und danach Recovery haben sich gelohnt für dieses Kompliment. Drei Jahre Recovery ist gleich wieder ein Mammut geworden. Und so weiter und so fort. Also ich denke, man erkennt allmählich die... Okay, das ist schon hart, Digga. Also das ist schon hart, Junge. Da soll sich Jakob mal dieses Video angucken und dann noch einmal sagen, ich mob Leute im Internet, Bruder. Nur weil ich einfach wie bei Julius Boring Live, die hat so ein... Der hat ja so, ein, so eine Kooperation gedreht über Eucerin Dermocreme und ich habe halt gesagt, Digga, diese Creme, die... Ist schlänger als iPhone XS, wie auch immer, weil die heißt Euzerin, Triple, Dermo, After, Routine, Dingswuchscreme und ich. 
sagt es nach, Digga. Und ich so, ja, Mann, ich mach die Leute runter, Digga. Ich mob die richtig, Mann. Der, so ein Quatsch, Digga. Wirklich. Ausmaße, die das Ganze nimmt und auf meinen Tweet. Das ist runtermachen. Zur Kritik zu diesem bodenlosen Rumbeleidigen aufgrund des Übergewichts von Personen bekam ich dann von KuchenTV folgende Antwort. Wir sollten die Asozialität, dem Steuerzahler jährlich über 20 Milliarden Euro zu kosten, wegen Faulheit und fehlender Willenskraft nicht ignorieren. Und das war 2016. Heute ist es noch höher. Daraufhin fragte ich ihn dann, ob das jetzt ernsthaft sein Grund ist, deswegen einfach übergewichtige Menschen grundlos zu beleidigen. Auf die Frage bekam ich dann übrigens ein stumpfes Ja. Und das was mich halt aufregt ist, ich weiß, das Ganze ist Getrolle und die finden das lustig und so weiter. Und in Real Life würden die auch nicht zu Leuten einfach hingehen und die random als fett beleidigen. Aber sich halt in Videos hinstellen und zu sagen, yo, ich würde jeden blockieren, der einfach andere beleidigt und dann sehe ich auf Twitter und auf Instagram, dass dort Menschen einfach fertig gemacht werden, dann ist das für mich einfach nicht nur widersprüchlich, sondern mega, mega uncool. Das ist ja schon irgendwo ein Widerspruch, oder nicht? Zumal ja trotz meiner Kritik und die Kritik von vielen anderen immer weiter gemacht wird. Wie gesagt, das hier soll jetzt auch gar kein Gebäsche gegen Kuchen TV sein und ich möchte jetzt auch nicht nur auf Kuchen TV drauf rumhacken, sondern es soll einfach mal den Ernst der Lage aufzeigen, weil das offensichtliche Mobbing schlichtweg sehr negative Auswirkungen auf die betroffenen Personen haben kann. Unter meinem Post schrieb dann beispielsweise jemand mit Übergewicht folgendes. Ich bin praktisch mein Leben lang dick. Ich habe niemandem etwas getan. Nie. Meine komplette Schulzeit war die Hölle. Kaum Freunde, soziale Kontakte null. Ich bin jetzt 39. Verheiratet, gesund, trotz dick und glücklich. Trotzdem verfolgen mich die Erlebnisse bis heute. Witze über Dicke oder da mal ein Spruch, als Erwachsener kein Problem. Für junge Leute ist das... Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, weil junge Leute können es vielleicht auch gar nicht so einschätzen, ne? Oh, Mann. Ja, ja, ja. Ist halt schwieriger. Und es ist sowas, ich kann, ich, ich kann jetzt nicht so krass mitreden. Bei mir war das immer damals mit Brille. Ich verstehe gar nicht, ich verstehe bis heute nicht, warum eine Brille zu haben so schlimm ist. So, aber damals hätte in der, in der Grundschule haben die dann immer so ich, ich, also ich habe das nie verstanden. Ich habe das nie als Beleidigung gezählt. Immer so Brillenschlange, Maulwurf und so. Ich so, ja, okay, cool, passt, haut rein, Jungs, wir sehen uns dann morgen oder so, keine Ahnung, was soll ich denn dazu sagen, weißt du, wie ich meine? So. Dieser Kommentar sagt leider wirklich sehr, sehr viel aus. Denn dieses Verhalten, dickere Menschen zu trollen und das lustig zu finden, reicht halt bis in die Schule. Und wir wissen alle, wie Kinder sind. Oftmals können Kinder nichts dafür, dass sie dicker sind. Das liegt halt maximal am Elternhaus. Dennoch sind die Kinder die Leidtragenden und werden völlig unnötig von anderen Kindern gemobbt. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an meine Schulzeit und versetzt euch vielleicht auch mal an die frühere Lage, wo ihr noch in der Schule wart oder vielleicht seid ihr auch noch in der Schule. Da war es regelrechte Normalität, dass dicke Menschen immer einstecken ja, mussten. Wurde alle ist, Digga. Da wurden nicht nur dicke Menschen, auch Le äh, Leute, die ein bisschen körperklausig aussahen, ne? so ein bisschen so verkrüppelt oder so, weißt du, wie ich meine? Also es heißt jetzt nicht verkrüppelt, aber auch ganz dünne Leute, weißt du, wie ich meine? Da, da wurde jeder gemobbt. Jemand, der so rumläuft, wurde gemobbt. Jemand, der so rumläuft, wurde gemobbt. Digga, da wurde jeder gemobbt, Alter. Leute, der ein bisschen, äh, jemand, der ein bisschen aggressiv ist, wurde auch gemobbt. Passiert haben. Und das, obwohl denen keinerlei Schuld trifft. Also an alle Influencer, werdet euch bitte eurer Verantwortung bewusst, was das für Auswirkungen haben kann. Erstmal eine Story machen, Digga. Alpha Kevin ist so fett. Wenn ihr Hass gegen dickere Menschen übel befeuert. Ich habe ja kein Problem damit, wenn man Menschen darüber aufklärt, dass Übergewichtigkeit zu Problemen führen kann. Und man muss auch Übergewicht nicht Schönreden. Das sage ich zu keinem Prozent. Aber in diesem Fall geht es offensichtlich ausschließlich um das Bloßstellen, um Mobbing und um mehr geht es hier nicht. Und es ist halt auch alles andere als cool, weil damit löst man keinerlei Probleme. Ganz im Gegenteil, durch Mobbing verfallen die Betroffenen noch in psychische Probleme und dann wird das eine Endlosspirale und die kommt dort gar nicht mehr raus. Und das ärgert mich immens. Vor allem, weil das bei Kindern so extrem schlimm ist. Und gerade die selber über Mobbing klagten in der Vergangenheit, die sollten bei sowas vor allem nicht mitmachen, wenn ihr mich fragt. Denn Honey Poo sagte beispielsweise, Weise damals folgendes. In der Schulzeit wurde mir mal oft gesagt, dass ich aussehe wie ein Junge, weil ich, ne, Statur, okay. hab kein Po, hab keine Brüste. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, mich fuck das richtig ab, dass die Leute sagen, ich, ich, hätt, ich wär wie ein Kind. Yeah. Und mich hat es dann irgendwann mal getroffen, als Leute gesagt haben, ey, yo, würde es dich nicht für Sascha anfühlen, als würde ein Kind fühlen mit dir. Und ich so, what? Also so richtig, die, haben, die sind richtig beleidigend reingegangen. Yeah. Da wurde ein Video von mir auf TikTok gepostet, von meinem Vlog, wie ich ein Bikini anhab und dann kam die Kommentarsektion, war ekelhaft. Also sie beklagt sich über ihre Schulzeit und oh auch während Mann. sie mit Sascha zusammen war, wurde sie hin und wieder gemobbt. Das ist alles andere als cool. Ich verstehe ihre Lage und ich finde es ganz, ganz schrecklich. Aber dann schreibt Hani Poo auch wiederum auf Twitter folgendes. Neben mir im Flieger sitzt die Mastigkeiten Person, goddamn, auf die 13 Stunden Flug. Also gerade wenn man selbst von Mobbing betroffen war, aufgrund des Körpers, ist das halt alles andere als ein klares Zeichen gegen Mobbing zu setzen. Denn Hani Poo hat vor allem mit ihrer immensen Reichweite einen ziemlich starken Einfluss auf die Jugend und wenn dann 
andere einfach als Mastsau oder Mastigkeit beleidigt werden. Ich glaube, die Betroffenen feiern solche Sprüche eher weniger. Sie ja gut, aber die Betroffenen, also verstehe mal, verstehe mal. Oh, verstehe mich nicht falsch. Ja, 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 im Prinzip ist das dasselbe. Aber wenn man es ein bisschen runterbricht, ist es ein bisschen was anderes. Aber ja, nee, nee, ich, ich verstehe es, ich verstehe es, ich verstehe es. Übrigens im Anschluss, dass sie da falsch verstanden wurde. Sie meinte das auch irgendwie anders. Ich konnte dazu jetzt leider kein separates Statement finden. Vielleicht hat sie das auch noch aufgeklärt, weshalb sie das gesagt hat. Als Außenstehend. Ich glaube wirklich, also ich hatte auch mal so, ein, ähm, so eine Situation. Das war ziemlich nervig. So. Aber ich habe da auch niemand beleidigt. Das war auch ich, das war, äh, nicht im Dinger, das war im Zug. Und man hat ja diesen Sitzplatz gebucht. So. Man, ich war halt alleine und dann musste ich halt einen Sitzplatz buchen. So schon länger her und neben mir war halt jemand, der war übergewichtig. Und da, also, ich, ich verstehe mich nicht falsch, so klar, das ist auch ein Mensch und so, aber wenn der Mensch dann halt wirklich auf zwei Sitzplätzen sitzt und du halt einfach hingehst und sagst, ja, ich habe hier eigentlich einen Sitzplatz gebucht, aber ich kann mich ja hier nicht hinsetzen. Weißt du, ich meine, erstens, was sagst du? Also, das war für mich richtig unangenehm zu sagen, ja, ja ich passe da nicht hin. Weil die Person sozusagen auf zwei Sitzplätzen gesitzt hat. Ich kann, es, es geht nicht. Ich würde mich, ich würde ich würd sie berühren, weißt du, wie ich meine? Ja, und dann, also hat sie gesagt, ja, geht nicht, weil es ist zu eng. Und dann habe ich halt einfach gesagt, so, ja, das tut mir leid, aber dann müssen sie halt zwei Sitzplätze äh, buchen. So, und da habe ich mich auch dermaßen darüber abgefuckt, weil es ging halt einfach nicht. Also es, es, es ging wirklich nicht, weil ich hatte keinen Sitzplatz und dann musste ich stehen. Also, und da wäre ich am liebsten auch ausgerastet, weil so eine, äh, also ich fand es einfach nur frech. Ich fand es einfach nur frech. Ist das weil, weil hätte die zwei Sitzplätze, äh, Sitzplätze gebucht, ja, dann ähm, hätte, keine Ahnung, hätte ich halt einfach einen anderen Sitzplatz gebucht. Weißt du, wie ich meine? Da wären die zwei ja schon ausgebucht. Nee, Bruder. Oh, Mann. Ziemlich befremdlich, sowas zu hören. Und nein, ich bin natürlich auch nicht der Gutmensch des Jahres, wie es mir vorgeworfen wurde. Natürlich ist das nicht angenehm, wenn man 13 Stunden in einem Flieger sitzt und hat dort kaum Platz. Darüber kann man sich persönlich ja. natürlich aufregen. Und in der Situation ist das auch nichts Schönes. Die Frage ist aber halt nur, wie man sich dazu äußert. Mit dem Wort Mastigkeit sehe ich halt ein Problem. Denn dadurch wird suggeriert, ey, ein dicker Mensch ist wie eine Mastsau. Die Menschen, die Person im Flieger neben Honey Poo ist deutsch und hat das mitbekommen, was Honey Poo dort über ihn gesagt hat. Dann würde ich einfach mal sagen, Chichi an der Stelle. Und ich glaube, der würde sich eher weniger darüber freuen. Natürlich darf hierbei auch ein Orange Morange nicht fehlen. Er beschwerte sich ja immer wieder darüber, dass Leute ihn gefrontet haben, indem sie Videos von seiner Freundin gepostet haben, da sie ja Erwachsenendarstellerin war. Anstatt, dass er es aber besser macht und ein besseres Beispiel ist und nicht andere deswegen einfach unnötig hatet, postete er zuerst, dass es halt Freundschaften zwischen Männern und Frauen nicht gibt. Daraufhin schrieb dann eine Userin namens China, dass er sie doch bitte wieder blockieren soll. Und daraufhin postete Orange Morange ein Bild von ihr, dass sie eine Ausnahme sei und er sich demnach eine Freundschaft zwischen China und... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das, das ist ehrenlos. Das ist, guck mal, dieser Tweet hat 365.000 Views. Das ist schon echt vorstellen könnte. Im Sinne davon, dass sie entweder viel zu fett für ihn ist... Man kann sich jetzt drüber streiten. Man kann sagen, dass das Ganze einfach absolut traurig ist. Und diese Verhaltensweisen haben sich vor allem auf Twitter wirklich massivst gestärkt, dass es mittlerweile normal geworden ist, Menschen dort komplett wegzubeleidigen, wenn sie etwas dicker aussehen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, und ich kann das auch gut nachvollziehen, dass sich etwas dickere Menschen im Internet nicht zeigen wollen, weil sie sich damit sowas beschäftigen müssen. Man muss halt wirklich nicht ständig aufs Äußere gehen, um jemand anzugreifen. Vor allem, wenn man nicht mal danach gefragt wurde. Und ich bitte hierbei inständig. Wenn ihr wirklich etwas... Ge ja, okay, ganz kurz, wer, wer fragt danach? Wer geht denn und sagt so, hey, könnt ihr mich bitte mobben? Weißt du, wie ich meine? Das ist ja Quatsch. Mobbing habt und auch Mobbing bei Kindern stoppen oder am besten verhindern wollt, dann seid einfach in der Hinsicht bitte Vorbilder und trollt nicht die ganze Zeit rum, weil das macht es nicht besser. Denn auch wenn das ganze Spaß und Trolling Science soll, verletzt es am Ende des Tages trotzdem Menschen, die teilweise nicht mal etwas dafür können, dass sie so aussehen. Von mir aus könnt ihr andere Menschen aufklären, dass Übergewicht ungesund ist und dass es Gefahren mit sich bringt, ist alles schön und gut. Aber random, 
immer wieder so zu agieren, wie ich es euch gerade in diesem Video gezeigt habe, finde ich, geht einfach gar nicht klar und das geht an die Psyche von den betroffenen Personen. Das hier ist auch kein Farmen von Gratis-Mood, wie es mir vorgeworfen wurde, sondern das ist wirklich ein ernst gemeinter Appell an alle YouTuber und Streamer da draußen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen euch, ich bin auch nicht fehlerfrei, aber dafür lernt man auch mit der Zeit dazu und kann versuchen, daraus zu lernen und es besser zu machen. Ich denke, keiner von uns ist frei von Fehlern, hat Ähnliches schon mal gemacht, deswegen denkt immer darüber nach. Safe, 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 zu 100% safe. Also weißt du, im, im, im Inneren, ich bin ja auch so wirklich, das ist ja Wut, weißt du, das ist ja dann auch Wut, wenn du dann einfach im, Flie äh, im Flieger sitzt oder im, in, im, in der Bahn sitzt, weißt du, und du hast einfach keinen verkackten Sitzplatz. So, weißt du, im Inneren, da habe ich mir auch Sachen gedacht, die ich mir hier, die ich mich hier jetzt nicht, die ich jetzt hier nicht sagen möchte, weißt du, wie ich meine? Aber ich habe jetzt niemanden beleidigt, ich habe keine Story gemacht, weißt du, wie ich meine? Weil klar, Digga, das fuckt halt ab. Du hast einen Sitzplatz, Bruder, du kannst da nicht sitzen. Wie das ankommt, was ihr anderen sagt, dieses Thema lag mir einfach am Herzen. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu und lasst super gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und damit würde ich sagen, ich ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und... Und ciao. Nee, ähm, starkes Video auf jeden Fall. Finde ich äh, gut, dass man darauf irgendwie ein bisschen aufmerksam macht und guckt, okay. Dass man sein, vielleicht für sein Verhalten, was äh, das angeht, auf jeden Fall ein bisschen reflektiert und sich mal auch überlegt, was man sagt. Ähm... Ja, ja klar, es gibt immer solche Sachen wie Twitter oder sowas, wo es einfach nur Trolling ist und viele Menschen verstehen das auch, ne? Also, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der macht auch immer gerne Witze über sich selber, so, weißt du, wie ich meine? Aber manche Leute kriegen das dann auch einfach in den falschen Hals.